¿Y en qué tenemos acá? Tenemos a Ex Prosopis, ahora en el Tuma, probablemente sea flexuosa o andícola. ¿Ya? Y bueno, este individuo es uno de los pocos que se encuentra en el campus de la universidad. De hecho, inclusive ha sobrevivido a una poda radical que fue usada para hacer una barrera a la construcción, supongo, del, de este observatorio. Bueno, no me parece la mejor elección, ¿no? dado que este es uno de los pocos individuos de un árbol, de una especie nativa de los valles secos interandinos, que en este caso, bueno, estamos aquí a 3.400 metros sobre el nivel del mar y nos encontramos con este Neltuma ex prosopis, probablemente andícola o flexuosa. Entonces va a ser el punto de partida del recorrido que vamos a hacer por el campus y viendo especies nativas que nos pueden dar ideas para la restauración. De hecho, creo que el mejor ejemplo está aquí en el campus de la universidad, en lo que llamaríamos el cactario. ¿no? Que también tiene muchas especies de líquenes. ¿no? Sí, parece bastante en el tumandícola. ¿no? Est estos arbolitos no son precisamente de puna, ¿no? pero al menos eh, en el caso nuestro parece que es un indicador ¿no? de la parte más alta de los valles secos interandinos. ¿no? So, en el caso eh, boliviano, paseño, ascienden a bastante altitud. ¿no? Por eso me esto me parece emblemático. ¿no? Esta especie nativa de Neltuma prosopis, andícola o flexuosa, y el fondo de la ciudad de La Paz. ¿no? Miren, la city. Mostrando que la ciudad tiene una característica de puna y valle seco interandino. Y bueno, aquí como me siguen, me acompañan pues mi hija y mi sobrino, como la anterior oportunidad. Gracias.